ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿರೋರು ಗೊತ್ತಿದಾರಾ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನನ್ ನನ್ಗೆ ನಾನು ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೀಚರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಏನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರೋ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮಕ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತು ಹಾಳಾಗ ಹಾಳಾಗೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಅದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗು ಅವರು ಅದನ್ನ ದಿಕ್ಕೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ಆ ಮಗುಗೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ನನ್ನ ಮಗು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಭ್ರಮೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಲೆ ನಾನು ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಿ ಗಿವ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ತನಗ್ ತಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗಳು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬೆರೀಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಇದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಆ ಏಂಜಲು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಈ ಯಾವುದೋ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 
ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗು ಈ ತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ತಾವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದಿದೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೈಮು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಕೆತ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರತ್ತು ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೈ ನನಗೆ ಬೈದಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನೀವು ಕಾದಂಬರಿಗಳೇ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋದ್ರೆ ಬೈಯೋರು ಪುಸ್ತಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಿತ್ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ನೇನ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಅವಾಗೇನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಒಬ್ರು ಇದು ಪಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆತರ 